ஹாய் வீவர்ஸ் இன்னைக்கு தக்காளி மீன் குழம்பு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் அரை கிலோ சூர மீன் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து சங்கரா மீன் இல்லாட்டி வஞ்சர மீன் இல்லாட்டி ஷீலா மீன் எடுத்திங்கன்னா இந்த குழம்புக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் அரை கிலோ சூர மீன் எடுத்திருக்கேன் இன்னைக்கு இது டியூனா ஃபிஷ்ன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் அப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒன்று அதை ஃபைன் ஷாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு மூணு தக்காளியோட பியூரி எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டு கொத்து கருவேப்பில் ஒரு பெரிய பச்சை மிளகா அப்புறம் தேவையான அளவு கடுகு ஜீரகம் இஞ்சி பூண்டு விழுது மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் தேவையான அளவு எண்ணெய் நான் இன்னைக்கு நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எந்த எண்ணெயில் செஞ்சாலும் டேஸ்டாக தான் இருக்கும் அந்த டிஷ்ஷு அப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி அப்புறம் உப்பு தேவையான அளவு நான் இன்னைக்கு இந்த மண்சட்டியில் தான் இந்த தக்காளி மீன் குழம்பு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் அடுப்பு பார்த்து வச்சு அதில் மண்சட்டி வச்சு அதில் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எப்பயுமே நீங்கள் வெறும் சட்டியை வந்து அடுப்பில் டைரெக்டாக ஏற்றாதீங்க அப்படி சூ அந்த சட்டி சூடு ஏறிச்சுன்னா அந்த சட்டி விரிசல் விடுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் எப்பயுமே எண்ணெய் எடுத்துட்டு சட்டியில் அப்புறமா அடுப்பு மேலே ஏற்றி வைங்க இப்போ நம்ம வச்சுருக்க எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு இதில் வந்து நான் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் கடுகு போடுறேன் அப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஜீரகம் போடுறேன் அப்புறம் ரெண்டு கொத்து கருவேப்பில் அப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகா பருங்கி இதெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து நான் இந்த வெங்காயத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறேன் இந்த வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணப்போ இந்த மாதிரி ஒரு மரக்கரண்டியை வச்சு நான் இதை நல்லா வர வதக்கி விட போகிறேன் இப்போவே மண்சட்டியில் வந்து மரக்கரண்டி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த வெங்காயம் பாதி வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் வந்து இதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ண போகிறேன் அடுத்து உப்பு ஆட் பண்ண போகிறேன் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் போதும் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் மஞ்சத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அப்புறம் மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் இன்னும் கொஞ்சம் கூட உங்களுக்கு காரம் உப்பு எவ்வளோ வேணுமோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம பச்சை மிளகா போட்டிருக்கோம் அதனால நான் ஒரு டீஸ்பூன் தான் ஆட் பண்ணுறேன் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி காரம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இப்போ இந்த மசாலாலாம் நல்லா குக்காக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து தக்காளி ஆட் பண்ண போகிறதுல தக்காளி மூணு தக்காளியை நல்லா மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நம்ம எப்பயுமே புளி போட்டு தான் புளி மீன் குழம்பு செய்வோம் ஆனால் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக தக்காளி ஆட் பண்ணி செய்ய போகிறோம் இது கொஞ்சம் நேரம் வதங்கின அப்புறம் நம்ம இதில் தண்ணி சேர்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த தக்காளியும் சேர்ந்து நல்லா வதங்கிருச்சு ரெண்டு நிமிஷம் இப்போ நம்ம இதில் தண்ணி சேர்த்து இன்னும் கொதிக்க விட போகிறோம் புளி போட்டு செய்கிற மீன் குழம்பு மாதிரி இந்த கிரேவி கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்காது இது கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்கும் நம்ம தண்ணி சேர்த்து மூணு நிமிஷம் இந்த குழம்பு கொதிச்சிச்சு இப்போ வந்து நான் இதில் மீன் தொண்டுலாம் ஆட் பண்ண இப்போ நம்ம எல்லா மீன் துண்டியும் ஆட் பண்ணியாச்சு இதை ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க நம்ம சும்மா சும்மா இதை கலந்து விட்டுகிட்டே இருந்தோம்னாக்க மீன் துண்டெல்லாம் செதறி போயிடும் இந்த கிரேவியை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே குக் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ஒரு மூடியை போட்டு மூடி வச்சுருங்க இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருக்கும் நான் வந்து இதை ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி கேர்ஃபுல்லாக ஒரு துணியை பிடிச்சி ஓப்பன் பண்ணுங்க பாருங்கள் குழம்புல எண்ணெய் தனியாக வெளியே வந்திருக்கு இப்போ இந்த குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு நான் ஆஃப் பண்ண போகிறேன் நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் அப்போயும் இந்த குழம்பு கொதிக்கும் இதுதான் மண் சட்டியோட ஸ்பெஷாலிட்டி நம்ம ஆஃப் பண்ண அப்புறமும் அந்த சூடு அப்படியே இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் இந்த திருப்பி இந்த மூடியை போட்டு மூடி வச்சுட்டிங்கனாக்க இது நிறைய நேரத்துக்கு சூடாகவும் இருக்கும் 
சூப்பரான தக்காளி மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ Subscribe by hitting the subscribe button and press the bell button for future notifications. Thank you.